，你应该知道，你就算拼尽全力，也是毫无用处。亚星，姑娘，我去追他。算了，让他去吧。姑娘，你没事吧？我没事。什么人这么大胆，竟敢暗害姑娘？他就是岳阳门的一剑平。他就是一剑平，他怎么会找到这里的？我怀疑，他一直窥伺在我们左右。趁你去山里探路，他就来偷袭我。可是，可是什么？没什么，他是一个很奇怪的人。姑娘放心，他再也没有机会偷袭姑娘了。他中了我的丹凤签，最多只能活两个时辰。你确定打中他了？嗯，我击中了他的后胯。嗯、这么说，他是死定了。怎么，姑娘不希望他死？我只是想弄明白，他为什么不惧七步断肠红的毒香。阮星，我说过多少次，丹凤签可不能轻易使用，绝对不能落入他人之手。而且丹凤签，它的毒性太过霸道，经常使用会有损咱们丹凤轩的威名。姑娘，一剑平是丹凤轩的死敌，你不杀他，他还会杀你。师傅说过。丹凤签绝对不能流入江湖，你一旦发出去，就必须要把它找回来。姑娘放心，我不仅要找回这根丹凤签，我还会找到易建平的尸体，让姑娘彻底放心。你一定要找回他，去吧。是。什么人啊？救命！阮总管
，这黑灯瞎火的，我看呢，今晚怕是找不着了，明天再找吧。姑娘，我回来了。进来。怎么样，找到了没有？我们几乎找遍了周围的所有山谷和小溪，就是没有发现易建平的尸体和那只丹凤签。怎么可能？香毒它可以屏住呼吸躲过，可是丹凤签的剧毒已经进入他的身体，他怎么可能不死？姑娘，可能是天黑，我们没看清楚。明天一早，我带人接着找。明天我跟你们一起去，一定要找到他。姑娘，这种事你就不要操心了。你在客栈休息一日，好好的养伤。不行，我要亲自去，找到他我就放心了。下去吧。是。娘，娘，你快来啊！你出来一下，真人不行了。哎哎哎哎呀！青儿，你怎么带一个外人回家了？娘，这人中了毒签，快不行了。你们要是回春，哎，你救救他。人各有命，他命该如此。哎呀，娘，庄子云。一奸于事，事奸于义；一奸于德，德奸于道，道奸于天。你要是要是见死不救，那不是空有奇迹，却无德无义，无道无天了吗？混小子，你才读了几天书，就自以为知道什么是德，什么是道了？我们是避祸来到翠溪，从不见外人。快把他给我弄走，娘不管这种闲事儿。哎，哎，娘，那那我可不能见死不救啊！那那那那你不救？那那我就，常香义，什么人？这首曲子，你跟谁学的？这首曲子，真是叫常香义吗？他是怎么知道的？他蒙面来杀我，为什么又没有动手？小子，你中的是什么毒？我的毒，怕是没救了。李兄，我有一事相托，这是我李兄演出来的东西，你务必交给。是丹凤切，丹凤切，谁给你下的毒？说的是水红裳，听说过。青儿啊，把我的药箱拿来，快！哎哎哎，娘，我就知道你有办法。哎小子，我不能保证会救活你的命，但是我有重要的事情要问你，也只好冒险试一试了。
。这三个地方还有感觉没有？是不是很酸痛？是的话，你就点点头。没错，这是毒亲三关，也叫一字并肩。等他全身酸痛停止的时候，这条命也就没了。娘，那你快给他解药啊！啊，哎哎，娘，这这什么呀？别动、哎，这东西有剧毒。有什么话要问吗？娘，就这么个萝卜，能给他解毒吗？萝卜，这叫落藤地流，是人世间罕见的一种剧毒。娘为了寻找它，那可真是煞费苦心了。哎，我这是专门对付七步断肠红的吗？啊！娘，他他他他他快死了，快给他解药！别动，现在还不是时候。等他毒气上涌的时候，我才能下刀。他的性命能不能保住，就看那一瞬间了。他死了，娘，他死了，他他他都没气儿了。命已至此，就看他的造化了。庆儿，他不过是一个路人，你何必哭哭啼啼的？他死在我面前，我都没办法救他，我心里难受。你何时才能顶用啊？记住，男子汉大丈夫，宁可流血，也不能流泪。那我，那我现在去给他卖个棺材去。不用，有天地为棺椁，日月为帘壁，星辰为珠玑，万物为积颂，要的什么棺材呀？哎，娘，你也会说庄子的话？哼，你个臭小子！妄读了那么多的诗书，你是只知其一，不知其二啊！嗯，青儿，过半个时辰，你把这个喂给他吃，记住，千万不能让他饮水啊！啊，娘，你是说他，他还没死？你要不想他死啊，就照娘说的去做。哎哎哎！风，风儿，风儿，风，风儿，哎，活了。啊！哎，兄弟，你活了！啊！风，风，啊！风，风，哎，风，风，兄弟，张嘴，张嘴，哎，吃下去，吃下去就好了。风。阮行，我们分头去找，我去前面，你去那边。是。娘
，娘，娘，他醒了。哦，他醒了。哎呀，太好了！我用了十几年，终于可以对付这七步断肠红了。青儿，你去把他搀扶出来，娘有话要问他。哎。简皮莫齿难忘，青儿，快搀扶他坐下，快快请起，来来来，快请请。啊，感恩老夫人高兴大名。先夫姓吴，别人都管我叫吴老太。这是我儿吴庆，多谢吴兄。庆儿，今天日头不错，你把家里那些咸鱼拿出来晒晒。哎。庆儿不谙世事，有些话不能让他知道。现在你告诉我，你是如何和丹凤轩结仇，又是如何中了他们的七步断肠红的？这干。是九妹的武功，果然不在水红嫂之下。不过，老夫已经有对付他的办法了。舒建平冒昧相问，老夫人跟水红嫂也有仇？岂止是有仇，简直是仇深似海。那老夫人，您能把您的仇恨告诉我吗？哎，这。这还得从那本《逍遥经》说起。《逍遥经》，嗯，先夫吴风林是一个悬壶济世的名医，他不会什么武功，却救过无数人的性命。有一年，我们夫妻二人在苗疆行医，遇到一个将死之人，他把一本经书交给我们，让我们为经书寻觅传人。这本经书就是《逍遥经》。可不幸的是，我们夫妻俩刚从苗疆回到洞庭湖，就遇上水红芍这个恶女人。她杀死了我的夫君，抢走了这本经书。相公，无耻妖女，竟敢背后下毒手！我和庆儿侥幸逃出了魔爪，躲入山中。为报杀夫之仇，我依着《逍遥经》上看过的章节，自己悄悄练起了武功。后来，听说水红芍得罪了武林七修，一张俏脸被烧得面目全非，因此他藏匿在山中，不愿见人。我到处寻找他的踪迹，终于在滇南打听到了他。我安置好了庆儿，一个人去找他报仇。娘，娘，庆儿，庆儿，娘，你不能不走吗？庆儿，娘活着就是为了给你爹报仇，回家去吧，好好听李婶的话。娘，你什么时候回来呀、啊？等给爹报完了仇，娘一定回来。啊、娘，你快点回来，我想你。啊、娘。
河水红烧一战，我打得好苦。我不仅没有完成报仇的心愿，还得了可怕的风毒病，以至于全身浮肿。后来回到中原，听说百年老膳可以克制风毒，便又带着庆儿辗转来到了翠溪。这一住就是十年。吾兄昨夜捕捉老善，托月华，让他功亏一篑。非也，非也！塞翁失马，焉知非福啊！冥冥之中，天意把你带到了翠溪。你内功高深，机智聪慧，是学武的可造之才，比起我们家那不成器的庆儿，可强得多了。老夫人过奖了。年轻人，你知道，人除了勤奋、天赋和名师之外，欲成就上乘的武功，还需要具备什么？愿听前辈高见。那就是灵性。我凭着记忆，把水红勺的一百二十八个招式全部都画下来了。一百二十八个招式，您都记下了？嗯。只要你想做，就会有奇迹出现。这一百二十八个招式是水红勺武功的全部精华。我除了吃饭和睡觉，都在琢磨它。那您已经找到了破解水红勺武功的方法了？嗯，人的治愈是要靠灵性来启发的。年轻人，让我来考考你的灵性。这附近有人，你是说因为这群鸟吗？走，去那边看看。嗯。年轻人，你来猜一猜，我手中有多少颗豆子？你不但要收住他们的总数，而且还要猜对，左手有多少颗豆子，右手有多少颗豆子。左五右八，合为十三之数。答对了，你的灵性还不错。刚才这十三个数，你不要以为只是巧合。以我参悟十年的经验，这瞬间的巧合被你认可，那就是灵性。你跟我来。进来吧这些图画都是这些年我苦思冥想的结果，只有具有灵性的人才会由此体会，一般人是万万不会由此感应的。前辈是说，这些图
狠话，都是武功的招数。看到了什么？无法形容，眼前充满了杀机，形胆俱寒，其实难以抗拒。好，好，我自创的功法终于后继有人了。既然你已经看到，就不要回避，必须把眼睛睁开。前辈，简平不敢看这邪法。嗯？胡说！这是智慧的捷径，不是邪法。你必须把眼睛睁开。你按照我说的话去做，从第一幅图画看起，慢慢就会好的。简平，简平是一神。师父领进门，修行在个人。你已经初窥门径，能不能学会，就看你自己了。晚辈知道了。姑娘，天不早了，咱还继续找吗？往回走，去找阮行。是。娘，娘，你把尹兄弟关在这屋里，就是想让他看你的画啊？娘，他都进去那么久了，一点动静都没有。嗯，说不定睡着了，我去看看。别胡闹，青儿。
，娘，他怎么了？真是人算不如天算呀、啊！你可以起来了。他没事吧？哎，暂时没事儿。晚辈能捡回一条命已是万幸，有什么不好的事情，前辈但说无妨。我以为已经排除了你身上的七步断肠红，没想到你的荆门穴附近还留有残毒，并且残毒已经蔓延到了足少阳经。啊，娘，那你快想办法！哎，要不我把那大萝卜再取回来，再给他弄……混小子，别胡说！要不是你给他乱治，点他的气海穴，他现在还不至于这样子。那当时我，我也不能见死不救啊！我前辈，这不能怨吴兄。他也是为我好。我现在只能想法子封住你的气脉，封住残毒不至于蔓延。但是如果不想办法彻底解毒，一年之内你身上留下的那些残毒就会蔓延到全身，到那时候就是有仙药，恐怕也救不了你的命了。如此说来，我还有一年的时间，我可以为我爹，为师父。为岳阳门的众弟子，为老夫人您报仇。你坐。我想，从明日开始，你便可以安心学习墙上的功夫。你身体里的残毒，由我来想办法帮你清除。皇天不负有心人呐、啊！我相信，既然我能破解天下第一剧毒——七步断肠红，我也一定能够找到清除残毒的方法。多谢前辈厚爱，但建平还有一事相告，请讲。明天我要离开翠溪，前往清风堡报信。怎么，你要走？清风堡尚不知十九妹的复仇之事，我必须赶在十九妹到之前通知清风堡。此时万分火急，我晚到一天，清风堡就会多一分危险。<音>